டிஇஇஏ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆன்லைன் இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்கில் எப்படி வந்து ஆன்லைனில் வந்து அப்ளை பண்ணுறது பற்றி அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் மறக்காம அந்த ரெக்கார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தாலே ஒரு பில்சம் ப்ளூ வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் இன் அந்த வெப்சைட் போய்ங்க அந்த வெப்சைட் போனால் இது மாதிரி தான் வரும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்னரில் ப்ளூ கலர் இருக்கும் கிளிக் கிய நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆப்ஷன் கொண்டு போகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா நேமு மொபைல் நம்பரு இமெயில் ஐடியில் இருக்கும் நேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெம்பரரி மார்க் ஷீட்டில் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் கொடுக்கணும் டெம்பரரி மார்க் ஷீட்டை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை போய் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் டெம்பரரி மார்க் ஷீட்டில் வந்து எப்படி இருந்த நேமோ அதே மாதிரி கொடுங்க நேம் மின்சில் முன்னாடி வந்தால் முன்னாடி கொடுங்க பின்னாடி வந்தால் பின்னாடி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் மொபைல் நம்பர் மொபைல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்டிமேஷனும் மொபைல் நம்பருக்கு தான் வரும் ஓடிபி உங்களோட ஓடிபி மொபைல் நம்பருக்கு வரும் அதனால் வந்து மொபைல் நம்பர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இமெயில் ஐடி இமெயில் ஐடி அதே மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த எந்த அன்னிக்கே வந்து சர்டிஃபிகேட் வீடியோஷன் போகணும் அது டேட்டு முத கொண்டு உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி தான் அனுப்புவாங்க அதனால் வந்து இமெயில் ஐடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் பர்த் டெம்பரரி மார்க் ஷீட்டில் வந்து என்ன இருக்குதோ டுவெல்த் டெம்பரரி மார்க் ஷீட்டில் என்ன இருக்குதோ அதை வந்து கொடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் உங்களோட ப்ளஸ் டூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் குவாலிஃபிகேஷன் இயர் எந்த இயர் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு லாகின் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மறந்துடுவாங்க அதனால் வந்து லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி கொடுங்க இல்லைனா ஒரு பேப்பரில் வந்து எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க மறக்காத மாதிரி அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு அதே பாஸ்வேர்டு மறுபடியும் கொடுத்து சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ஓடிபி வரும் ஓடிபி எந்த மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்க அந்த மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த மொபைல் நம்பர் ஓடிபி வந்து இதில் போட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி என்று வந்துடும் நீங்கள் அது ஓகே பட்டு நம்பிங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகும் அதாவது பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அதாவது நேமு பேரண்ட்ஸ் நேமு அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ்ஸு டிஸ்ட்ரிக்கு ஸ்டேட்டு பின்கோடு டேட் ஆஃப் பர்த்து அதுக்கப்புறம் மேலா ஜி ஃபீமேலான்னு கேட்கும் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் என்ன மதம் அப்புறம் கம்யூனிட்டி கேஷ் நேமு ஆதார் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் கொடுத்தா கொடுக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் சப்மின் கொடுங்க சப்மின் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசர்வேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா எக் சர்வீஸ் மேன் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நூறு வச்சா வரும் எக் சர்வீஸ் மேனாக இருந்தால் எக்ஸன் கொடுங்க இல்லைனா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவாக இருந்தால் எக்ஸன் கொடுங்க உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் தான் நடக்கும் சர்ஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனில் இங்கே தான் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே நடக்கும் கவுன்சிலிங் மட்டும் சென்னையில் நடக்கும் நீங்கள் ச என்ன என்னென்னு கொடுத்து கரெக்டாக சர்வீஸ் அப்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேமெண்ட் மெத்தடு பேமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் ஐஓபி இல்லைனா இண்டியன் பேங்க் இல்லைனா அதார் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் எஸ்சி எஸ்டிக்குள்ள வந்து இரநூத்தம்பது மீதி இருக்குன்னு ஐநூறுவா பேமெண்ட்டு நீங்கள் பேமெண்ட் கட்டிட்டு அடிஸ்ட் கம்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இன்ஃபர்மேஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதனால் பார்த்துங்க ஸோ அக்கோ ஆனுவல் இன்கம் உங்களோட பேரண்ட்ஸோட ஆனுவல் இன்கம் எவ்வளவோ அதை வந்து கொடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க எஸ்எம் கொடுங்க இதில் வந்து அதுக்கு ஏற்ற படுக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்டை ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து எஸ் கொடுங்க இதில் எஸ் கொடுத்தா நோ ஒரு இதில் நோ கொடுத்து அதில் வந்து எஸ் கொடு அது மாதிரி இது டிஎஃப்டபிள்யூ ஸ்கீம் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து எஸ்எம் கொடுங்க அதுக்கு அதுக்கப்புறம் எஸ்கேஎஸ்டி இவங்களுக்கெலாம் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அதனால் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிங்க இதில் வந்து நோ கொடுத்துட்டு நீங்கள் காலேஜ் போய் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட்னாலும் அப்ளை பண்ண முடியாது கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதே தான் உங்களுக்கு காலேஜுக்கு வரும் அதனால் வந்து இது வந்து கரெக்டாக கொடுத்துங்க எந்த சர்டிஃபிகேட்டுமே அப்லோடு பண்ணுற சூழல் அதனால் வந்து நீங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட்டு ஜூலையில் தான் கவுன்சிலிங்கு அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்கிடலாம் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வாங்கலாம் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட்டு ஒரே வாரத்தில் வாங்கிடலாம் அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி இவங்களுக்குலாம் நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிங்க ஏன்னா இந்த வருஷம் இன்ஜினியரிங் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபீஸு அதனால் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்லாம் வேண்டான்னு ஒதுக்கிறாதீங்க கரெக்டாக இதில் வந்து என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதை வந்து காலேஜ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க இதில் நோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் இல்லை
சேவ் அண்ட் ப்ராசஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அடி ஸ்டெப்பு அடி ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களோட டிஎஃபி சென்டர் இந்த டிஎஃபி சென்டர் எந்த சென்டர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த சென்டருக்கு போய் தான் நீங்கள் வந்து சர்ஃபிகேட் வெரிகேஷன் பண்ண வரணும் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் போய் பாருங்கள் சர்ஃபிகேட் வெரிகேஷன் வந்து எந்தெந்த மாவட்டத்துக்கு எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு மூணு சென்டர் போட்டிருக்காங்க பக்கத்தாலேயே எந்த சென்டர் கூட அதை வந்து கொடுத்துக்குங்க ஏற்கனவே அது வீடியோ போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லைன்னா டிஎன்இஏ ஆன்லைன் டாட் அந்த வெப்சைட் போனால் கீழே வந்து டிஎஃப்சி சென்டர் லிஸ்ட் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் பக்கத்தால் இருக்கிற டிஎஃப்சி சென்டரோ அது என்னமோ அதை மட்டும் ஓகே கொடுத்துங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிஎஃப்சி சென்டரோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் நே மதர் ஆஃப் டாக் எந்த லாங்குவேஜ் அதுக்கப்புறம் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன வந்து தொழில் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட் வந்து நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டர் போய் பண்ணிக்கிறீங்களோ இல்லை வீட்லேயே பண்ணிக்கிறீங்களோ இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டர் போகிறதா இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா கொடுங்க இதில் நான் சாய்ஸ் லிஸ்ட் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணிக்கணும்னு நோ கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் டவுன் பஞ்சாயத்து எந்த பஞ்சாயத்து அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் டவுன் பஞ்சாயத்து அதுக்கப்புறம் என்ன டிஸ்ட்ரிக்கு சேவ் அண்ட் ப்ராசஸ் கொடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒரு தாட்டி வரும் இதில் வந்து ஏதாச்சும் மாற்றோன்னா மாற்றிக்கிங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா மாற்ற முடியாது ஒரு தாட்டி சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மாற்ற முடியாது இதில் ரிடிட் ஆப்ஷன் இருக்குது இது ஒரு தாட்டி மாற்றிக்கிட்டு என்னென்ன மாற்றணுமோ அதெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டு கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும் சப்மிட் கொடுங்க இல்லைன்னா சப்மிட் கொடுக்காதீங்க எல்லாம் கரெக்டாக எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குதான் ஸ்கூல் மார்க் ஷீட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்திங்க ஸ்காலர்ஷிப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும் சப்மிட் கொடுங்க ஒரு தாட்டி சப்மிட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மாற்றவே முடியும் சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அதிலே வரும் மென்ஷன் பண்ணி முடியும் நீங்கள் ஒரு தாட்டி வந்து சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து மாற்ற முடியாது அப்படின்னு வரும் அதனால் அவங்க வந்து கரெக்டாக சப்மிட் வந்து கொடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு வந்துடும் ஓகே கொடுத்துங்க இந்த பிரிண்ட் அவுட்டு வந்து பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுங்க இது மூலமாக தான் நீங்கள் வந்து சர்க்கியூட் வெரிஃபிகேஷன் போக முடியும் சர்க்கியூட் வெரிஃபிகேஷன் போனீங்கன்னா இந்த ஃபார்மை வந்து கன்ஃபார்மாக கேட்பாங்க நீங்கள் எத்தனை தாட்டி வேணாலும் லாகின் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த சர்க்கியூட் வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த பிரிண்ட் அவுட் ரெண்டு மூணு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிங்க நீங்கள் சர்க்கியூட் வெரிஃபிகேஷன் போகும்போது இதை கொண்டு போய் தான் கொண்டு போய் வந்து சர்க்கியூட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்க்கியூட் வெரிஃபிகேஷன் போகும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட் கேட்பாங்க அப்படின்னா கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட்டு டென்த்து மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டு டுவெல்த் ஆல்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் பார்த்தீங்கன்னா இ சிக்னேச்சர் அதாவது நீங்கள் வந்து இ சிக்னேச்சர் போட்டு கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நீங்கள் அதெல்லாம் போய் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒரே வாரத்தில் வந்து கம்யூனிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து இ மையத்து இ சேவை மையத்தில் போனீங்கன்னா ஒரே வாரத்தில் வாங்கிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் சர்ட்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் இருப்பட சான்றிதழ் அது ஸ்போர்ட் ரிசர்வேஷன் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருந்தால் அது டாக்குமெண்ட்டு எக்ஸர்வைஸ் மாதிரி இருந்தால் அது டாக்குமெண்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்ட்டிஃபிகேட்டும் இதெல்லாம் கேட்கல எதுக்கும் நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரே வாரத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்ட்டிஃபிகேட்டில் வாங்கி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து கேட்கல டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் போகும்போது ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து இதில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்றும் இல்லை எதுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரே வாரத்தில் வந்து ச ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்ட்டிஃபிகேட்டில் வாங்கிடலாம் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்ட்டிஃபிகேட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க மேலே ஏதாச்சும் தகவல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் எல்லா டாக்குமெண்ட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளோ அப்ளை பண்ண ஆரம்பிங்க ஒவ்வொன்றா தேடிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு ஒவ்வொன்றா அப்ளை பண்ணுங்கள் நீங்கள் டிஎஃப்சி சென்டர் போய் பண்ணுறதான்னு பண்ணலாம் அதுதான் பெட்டர் நான் சொல்லுவேன் டிஎஃப்சி சென்டர் போய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்